ഇത് ഗുളികയാന്നാ തോന്നുന്നെ ചുമ്മാ വിളിക്കാലോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ സസ്പെഷ്യസ് ചുറ്റുപാടിൽ കാണുന്നു അവര് നേര് പറയ
അനോണിമസ് ആയിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞാൻ ഫോൺ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പെമ്പിള്ളാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് പോലീസ് ഡിം ഇവിടെ എത്തും എങ്കിൽ വിളിച്ചു വരാ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ആരായാലും എനിക്കെന്ത് വീൽ പാർട്ട് ആസ് ഫ്രണ്ട്സ് ബട്ട് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഒരുത്തന എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങള് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ നിങ്ങളായിട്ട് പുറത്തായിരിക്കും എന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയതായിരിക്കും പക്ഷെ ബോധർ സെയിം നിങ്ങളും ടൂറിസ്റ്റാ അല്ല ഞാൻ ഈ സിറ്റിയിൽ സ്ഥിരം താമസിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നാളെ പറയാം ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാം സേ ബൈ ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഏതായാലും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ വരണം തോന്നിയാ വരാം ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ആരായാലും എനിക്കത് വി വിൽ പാർട്ട് ആസ് ഫ്രണ്ട്സ് ബട്ട് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഫേസ് എനിക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളതുപോലെ ഈ കുട്ടിയെ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ ഏതായാലും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ വർണ്ണം തോന്നിയാൽ വരാം ഒരാളോടെങ്കിലും പ്രേമമോ ഫാസിനേഷനോ ലവോ എന്ത് കൊണ്ടും ആകട്ടെ മനസ്സുകൊണ്ട് അടുപ്പം കിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പാതി രക്ഷപ്പെട്ടു ബട്ട് വൺ ഹാസ് ടു ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും നേര് പറയില്ല ഞാൻ എന്നെ പറ്റി എല്ലാം പറയാൻ വേണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കും വേണേൽ കുറെ നുണ പറയാം നുണ പറയാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുട്ടിയോട് ഞങ്ങളിന് ഞങ്ങളെ പറ്റി എന്താ പറയേണ്ടത് എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് എന്താ അവിടുത്തെ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് എന്താ നാളെ പറ്റിയുള്ള ഐഡിയാസ് എന്താ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ നാളെ മുതല് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നില്ല ആക്ഷനിലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കണ്ടത് വരും സിറ്റിയിൽ എത്രയോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹാളുകൾ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് വീണ്ടും ഇതുപോലെ കാണാം വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടുകൂട്ടുന്ന സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് പലരും ഉണ്ട് എനിക്ക് സിറ്റിയിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നവർ പക്ഷേ പരസ്പരം അറിയില്ല ഇന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കാം താങ്ക് യു വേഗം വാ എനിക്കൊരു ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് എത്ര ഫോർ വൺ ടു ഫോർ നയൻ ടു വൺ ആ നമ്പറിൽ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പറില്ല നമ്പറില്ലാതെ ശൂന്യതയിൽ ശൂന്യതയിൽ എങ്ങനെയാ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടക്കുക അല്ല വളരെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നടക്കുക I have a wonderful memory of numbers in my life. Pedapattu Nationalized Bank in the Kollavanar branch. Kollavanar officer. A very smart officer. That's why I'm going to get to the end of the day. I'm going to get to the end of the day. 
ഒരു നമ്പർ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ മതി ഞാൻ ഓർക്കും എനിക്കത് ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ യു എർ നമ്പർ ഈസ് ഫോർ വൺ ടു ഫോർ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കാരണം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിനാലും നല്ല മാച്ച് ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ദേസ് എ സിങ്ക് തമ്മിലൊരു ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് നാൽപ്പത്തൊന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തിനാലും ആയിട്ടില്ല എന്ന് കുട്ടിക്കൊള്ളൂ നയൻറ്റി വൺ അല്ലേ ഞാൻ വിളിക്കാം ഞങ്ങള് ആ കുട്ടിയുടെ പേരന്റ്സ് മൗരീഷ്യസിലാ നിമ്മയുടെ ഗൾഫിലാ മതി മതി കൊറേയൊക്കെ നേരെ കൊറേയൊക്കെ നടാ എങ്കിലും ഓക്കെ സോ ഫാർ സോ ഗുഡ് ഹാവു ഇനിയിപ്പോ എന്നെ പറ്റി പറയാം പേര് പറഞ്ഞല്ലോ ഹരിശങ്കർ സ്വന്തം സ്ഥലം ഇതല്ല ഇറ്റ്സ് അനദർ പ്ലേസ് അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ അടുത്ത് വൈ എം സി താമസിക്കുന്നു എന്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ സെവൻ വൺ ടു ഡബിൾ നയൻ റൂം നമ്പർ എയ്റ്റീൻ എത്ര എത്ര സെവൻ വൺ ടു നയൻ നയൻ എനിക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഓർമ്മയിലേ നിൽക്കില്ല റൂം നമ്പർ എയ്റ്റീൻ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ പ്രപ്പോഷൻ ശരിയാണോ അതിന് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് നോക്കിയല്ലോ എപ്പോ നൂൺ ഷോ കിട്ടപ്പം എന്നിട്ട് എന്റെ അവിടെയും കണ്ടില്ലല്ലോ അത് ചിലപ്പോ തിരക്കിൽ മിസ്സായതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണേലും പിന്നെയും കാണണമല്ലോ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറ് അത് ഞാൻ വഴിക്ക് ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഒന്ന് കയറി എന്താ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ അയാളെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് എന്ന് പോയി മോളെ നീ അതിൽ സ്കോർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കഴി വെച്ച് പറ പറ ഇതെങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു ആരെപ്പോ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു ഞാൻ ഇന്നലെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തു ഹോട്ടലിൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയപ്പോഴായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ കൊറേയൊക്കെ പറഞ്ഞു ചതിച്ചോ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ പേരും ഈ സ്ഥലവും ജോലി എന്ന സ്ഥലവും പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നെ പറ്റി നിന്നോട് ഇതൊന്നും പറയരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി നിനക്ക് എങ്ങനെയാ മോളെ എന്നെ ഒളിക്കാൻ പറ്റ നല്ലയാണ് 
ഏതായാലും കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര തായ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് പയ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം ഒരു പണിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം പിന്നെ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അറിയണ്ടേ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാ വാട കൊടുക്കണ്ടേ വണ്ടിക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കണ്ടേ ഞാനൊന്നും നിമ്മയോട് പറഞ്ഞല്ലോ ആറ് കൊല്ലം ഒരു ബാങ്കിന്റെ ഓഫീസർ ഗ്രില്ലിരുന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ വലിയ ധാരാളത്തൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ബാച്ചലറായിട്ട് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം നിമ്മയുടെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ മറുപടി പറയാം എനിക്ക് എന്റേതായ ഒരു ചെറിയ ഫിക്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇന്റസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ കാലത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ സബ്സിസ്റ്റൻസ് അലവൻസ് ഉണ്ട് പുറമെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കുറേശ്ശെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഗോൾഡ് സ്മഗിൾ ചെയ്തിട്ടോ കള്ളനോട്ട് അടിച്ചിട്ടോ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിളാരെ വളച്ചെടുത്ത് പിമ്പ് ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ബാങ്കിനെ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവനാണ് ഞാനെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഒന്നുകിൽ ഞാനൊരു മൾട്ടി മൾട്ടി മില്ലിയണറായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് മറിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ജയിലിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടാവും പൂജപ്പുര എന്താ വിശ്വാസമല്ലേ ഊവ എന്നാലും ബാങ്കിനെ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കെ ചുമ്മാതെ ചാർജ് ഉണ്ടാവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് കുട്ടിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് സേ അതിപ്പോ ഒരു രൂപയായാലും പത്ത് കോടി രൂപയായാലും സെയിം കേസാ കാണാതായാലേ ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂ ആരെങ്കിലും അല്ല മാനേജർ തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂ ബാങ്കിൽ നിന്നൊരു എമൗണ്ട് കാണാതായപ്പോ ഞാൻ ആൻസറബിളായി എനിക്ക് ഉത്തരവില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നസെന്റ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് എവിഡൻസും ഇല്ലായിരുന്നു എന്റെ പണി പോയി എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അറിയാം ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പക്ഷെ എന്റെ ഭാഗം തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ ഞാൻ അവരുടെ ഫയലിൽ ചീറ്റാ ഓഫീസിലുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ മനഃപൂർവ്വം ചോദിച്ചാണോ ഓഫീസിലുള്ളവരല്ല പുറത്തുള്ളവര് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവരെന്നെ ചീറ്റിയായിരുന്നു ഐ വാസ് ഹെൽപ് പ്ലസ് ഒരുപാട് കത്തും വിളിയൊക്കെ വന്നിട്ടും ഞാൻ അതിനുശേഷം വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഈ സിറ്റി തന്നെ പമ്പി പതുങ്ങി ആരെയും ഫേസ് ചെയ്യാൻ തോന്നാതെ ഫ്രണ്ട്സും ഇല്ലാതെ അമ്പലവും നാമം ചൊല്ലിലും അച്ഛന്റെ ഒപ്പം മലയ്ക്ക് പോലെ ഒക്കെ ആയിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന അനുസരണമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒറ്റമോൻ പഠിക്കാൻ മിടുക്കൻ എ ഹൈലി എലിജിബിൾ ബാച്ചിലർ ഇന്നലെ വരെ ഇനി എന്താ ശ്വേതാമ്മയ്ക്ക് അറിയേണ്ടത് തൽക്കാലൊന്നും വേണ്ട അറിയണ്ട ചോദിക്കണം ചോദിച്ചോളാം സാലി സാലി എന്നാണോ